はい5月4日木曜日起こっていいともの時間が参りました皆さんよろしくお願いいたしますはい、えー、本日出演していただいているのは月刊正論発行人の有本隆さんですはいよろしくお願いしますはいもう一方東海大学教授の山田義彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますはいそれからスカイプでタレント千葉玲子さんですレイちゃんよろしくお願いいたしますはいまず文化人放送局からのお願いをお願いいたしますはい、えー、いつも番組をご覧いただきありがとうございますさらなる番組向上のために募金とメンバーシップ参加で制作費の応援お願いいたします募金は動画概要欄の専用ページをクリックお願いしますなお現在募金5万円以上の方に記念品贈呈中ですのでこの機会に応援よろしくお願いいたしますまたご支援くださる企業様がいらっしゃいましたらご連絡くださいはいというわけで今日のヘッドラインです自作自演プーチンを狙ったドローン攻撃陸自ヘリ墜落フライトレコーダー回収内政干渉が止まらないエマニュエル米国大使 TBS ニュース23の古速な隠蔽工作 NHK 受信料スマホ所持で徴収へはいじゃあ20番お願いしますはい、えー、モスクワクレムリンでドローン攻撃の試みロシア大統領府プーチン大統領を狙ったテロ行為怪我人なしドローンは2機ありクレムリンにあるプーチン大統領の執務室を標的としてとしていたとしているがロシア軍の電子制御システムなどにより制御不能にしたというドローンはクレムリン内に落下したが怪我人などはいないとしているロシア大統領府は9日の戦勝記念日を前にプーチン大統領を狙ったウクライナのゼレンスキー政権によるテロ行為だと指摘必要な時期に報復を行う権利があるとしているこれね映像を見ましたけどもあ,あんなもんで。プーチンを殺せるななんてありえないですよで普通に考えたらこれはもう自作自演やらせだろうというふうに思いますよねつまりロシア側がかなりいろんなところで劣勢に立たされてるからまあ戦勝記念日を前に、まあ、紛糾を促すためにねそれをまあ画策したと普通そう考えるんじゃないですかねこれはあのウクライナがそうだと考える方がかなり難しいんじゃないかなと私は思うんだけどどうですか。本当そう思いますね。夜でしょ。プーチンいないじゃないですか。うん、ああ、まあいないかもしれない。いないですよね。プーチンだって郊外のとこに、ね、あの、うん、住んでるわけですからね。うん、それを分かっててやっているのかどうかですよね。うんうんうん、であまりにもなんか映像が出来すぎですよ。そうなんですよ。出来すぎなのと、うん、あとあそこか出来すぎなのとそれともう一歩言うと。あそこまで打たれたら、僕どうなってんのと、いう,んうん、<笑>もっと前でやんなきゃダメでしょっていうことですね。そそうですね。それはそうですよ、ねえー。電子制御システムと、みんなが当たり前のように知ってる話なんで、うん、っていう方はこれ、あの、本当にやろう。とするにしてはリスクをそこまでの準備のリスクを考えたらですね、うんはいはいはい、おっしゃる通りもっと早い段階で止まってるはずなんで,、うんそ,うですね、そうするとこれは怪しいなって誰が見ても自作自演だって考える方が普通なんじゃないですかね、うんうんうん、だからゼレンスキー大統領がフィンランドでしたっけねオランダでしたっけオランダですね外遊先で自分たちはロシアとかが、ね、あのクレムリンとかは狙わないと自分たちは国土防衛をやってるだけでそっちを狙うことはないと、それはそうでしょう。そんなことしたら、戦闘激化する、あるいは逆に核打ち込まれるみたいなことに発展する可能性がある以上、そんなことやるわけないですよね。まあ、普通に考えて自作自演。が、まあ、反体制派。反体制派が、やっ。せいぜいそこまで。せいぜいそこなんじゃないかな。そこまでですよね。ふうに思いますけどね。そう、それはそう思いますよね。あ,あ、もう関与してって言ってますね。あ、じゃあ、レイちゃん二十一番を読んでください。はい。はい。ゼレンスキー氏関与して、クレムリン無人機攻撃。フィンランドを訪問しているウクライナのゼレンスキー大統領は。我々はプーチン大統領をモスクワを攻撃していない。自国領土で戦っていると述べ、関与を否定した。まあまあ、こっちの方はやっぱり妥当性がありますよね。うん、はい、じゃあ、次、陸自ヘリ墜落で二十二番お願いします。<笑>はい、えー、元陸将、めったなことではこんなにバラバラにならない陸自ヘリ引き上げ、消息を絶っていた陸上自衛隊のヘリコプター、沖縄県宮古島周辺の海底から原型をとどめていない状態で引き上げられた、めったなことではバラバラにならないと陸自の元陸将は話すが、一体何が起きたのか
。あ、じゃあ、ついでにもう一個、二十三問お願いします。はい、えー、山田先生が注目。ヘリ機体から記録装置回収、陸時、飛行データ解析へ。沖縄県宮古島付近の陸上自衛隊のヘリコプター事故で、海底から引き上げられた機体の主要部分から、自衛隊が事故当時の高度や速度、姿勢などの、えー、情報が保存,保存されているフライトレコーダーを回収したことが政府関係者への取材で分かった。陸時は今後、データを抽出して解析するなどして、事故原因を特定する方針。これ山本さんね、はい、先ほど話していただいたのは番宣の段階だったので、うんはい、本編で。改めて、先ほどの話をもう一回していただいていいですか。はい、あの、まず、この写真ご覧いただいてもわかるように、うね、こんなですね、うん。粉々になるということは、はいはい、普通考えにくい。はいはい、あの、相当な衝撃というんですが、それでも考えづらい。はい、あの。三つに分かれること自体が、うん、あの不思議だと思ったぐらいなんですが、はい、もうほとんど粉々な状態ですね、うん。で、ちょっとまだまだ理解不能なことが多いって、特にあの我々海の事故をいろいろ見てきましたけど、本当にあのイレギュラーなケースになってきます。だと思います。あとフライトレコーダーですね。はい、あの。一時期フライトレコーダーも回収できないんじゃないかっていう噂が流れた時いやそんなことはありえないと我々普通思うでもそういう噂が流れてしまったっていうことも不思議だったんですが当然これ回収え当然できますしでこれをどう分析していくかひょっとしたら分析できないような状態にまでなっていたら相当あの内部がどうなっていたのかあとあの当然ケーキはですね国あの飛行ケーキ全部記録が残ってるはずなんですよ、はいはい、あのその辺の記録もですねしっかりと見極めていかなければいけないんですがまだまだ謎が多い、うんえー、方のものですただあの何よりも忘れないでもいただきたいのまだ 4, 4名の方、はい、あの行方不明のままなんですね、はいはいはい、あの早くあの保護して、はいえー、いただきたいと、えー、ちょうどこれからですねあの週末にかけて大潮なんですよ。はい、でこれ自衛隊かなり急ぎました、うん、あの当然あのサルベージ会社もですねあの相当これあの深田サルベージの船を使ってるんですがあのたまたま尖閣諸島に私が1月に調査行った時と同じ船なんですね、はい、あのこの機能を大体私知っ,てる知ってるんですがこの ROV 非常に性能の高いもの、えー、なので、えー、ここまでやどうにか持ってこれました。でただあのこれからまた海流が早いのでまだ、えー、全てが回収できているわけでもないですし当然あ,のあと4年4人の方の捜査というのも急が,れ急がなければいけない状態であの可能なことはだいぶしっかりと自衛隊とサルベージ会社やっているということは、うん、言えると思います。なるほどね、あ有本さんどううでしょうかあのこれいろいろあの憶測が広がって中国船が、はい、あの近くにいたからって、はいうんで、はい、防衛省は否定してますよね、はい、時間帯も違うし、はい、仮にそうだったら、はい、宮古にはレーダーやサイトがあるわけだから、はい、ちゃんとそれで探知するっていうことで、はいうん。ということはやっぱり事故の船がまあ強いということは言えるわけですよ、ね、あのおそらく整備の段階まで今必死に細かく調べてると思います。ああああの事故だったという断定するにはまだ、うんまあね、あのもう完全にするにはちょっとですね、うん、謎が多すぎる感じは受けてます、うん、ただあの中国船の直接的な攻撃というのはこれ考えづらいです、はいはい、電磁船であっても他のシグナルは出ていないので、うんうん、となると、まあえー、内部に何があったのかっていうところも早くフライトレコーダー等を調べていただきたいと思います。うんうんあの事故であっても早く原因事故としてですね原因を究明していかないと、うん、他の防衛体制にですね、うん、影響を及ぼしてしまいますので,あ,そそです、ね、あとは何よりもどうして宮古島に坂本隊、うん、あの師団長行かれてたかということを考えるとそれだけ今あの南西諸島、うん、先島諸島は緊張して、うん、あの。もう本当に当初防衛体制を具体的に作っていただく行かなければいけないような状況になっているということを、うんうんうん、あの国民の方々にですね、うんうんうん、ぜひ理解していただきたいと思います。はい、えなのでこのあのすみませんもう一つだけいやあの坂本さんたち本当に国を守るために犠牲になられたので,で、ね、あの
犠牲という言い方が変なかもしれないですけど、うん、国を守るために命を懸けていただいているので、はいはいそ,でねうん、それだけあの今自衛隊必死になって、うん、あの日本を守るために動いているということを、うんえー、多くの国民に理解していただきたいと思います。はい、ですよね。損失大きいですよね。あの幕僚幹部とか皆発信団のあれですもんね。はいはいはい、あの特に坂本さんは、うん、<笑>我々当然お付き合いさせていただいて素晴らしい方なんです。うんうんうん、あのこれからの日本の安全保障を背負っていく方。を失ってしまったということは本当に悲しい、うんはい、日本に損失だと思いますはい、はい、次は LGBT 関連でエマニュエル中日米国大使の話です24番をレイちゃんお願いしますはい、えー、エマニュエル中日米国大使のツイートです共同通信社の世論調査では日本国民の 71% が同性婚の合法化を支持している国民は時代を先取りし未来を見据え、誰もがその一員となることを望んでいる。公明党幹部による結婚の平等を求める発言や、経済同友会の取り組みは、結婚の平等に対する幅広い支持があることの表れだ。日本は誰かが作った未来によって道を決められるのではなく、未来を自ら形作るために前進する準備が整っている。ネットの反応、共同通信社の世論調査は何一つ確証がない。というかさ、この不思議な記事、これ記事ですかね、そもそもはね。これツイートですよね。あ,あ、じゃあこれは大使のツイートですか。大使のツイートですね。大使のツイートで。うん、まあ別に、ね。しかしこ、こんなことは、他国のことに関してこんなことを言うのは、僭越至極ですよ、こんなものは。うんそ,うそれでああああの、これに便乗する国会議員がいるっていうのが、けしからんですよね。うん、全くそう思いますよ。うんで国民の 71% がうんぬんかんぬんとか言ったってわからないでだって同性婚を支持ってそういう人がいてもいいでしょうっていう人もいるでしょうし、うん、そもそも憲法24条で婚姻は両性の合意って書いてるんじゃないですか憲法改正に賛成ってことっていうそういうことならわかりますよ、はい、だったら憲法改正しましょう,、はい、うそうそうそうそうそうじゃなくてこ,これでもう同性婚は否定していないって否定しないって憲法にそう書いてあるじゃないここを変えない限りはありえないですよね。不思議なことを言う人がいるなと思うんですけどね。うんうん、まあ、コメントの北川さんがね、この間 NHK の番組で言ったのに、こうしてるんでしょうけど。そ、う、れ、ん、はそうでしょうけどね。はい。じゃあ、25番ですね。レイちゃん25。はい。はい、えー、ガナハマサコ氏、FOX ニュースに出演。エマニュエル氏の内政干渉を非難。多くの日本人は、この明らかな内,内政干渉に憤っている。私たちの国や文化を破壊しているこれねそのフォックスニュースの,その映像は見なかった見てないんだけど僕見ましたよ見ましたあ,あ,のあれやりとりでしょ大したもんですよねフォックスニュースでインタビューを受けてとここまで言えるって。おそらくね、それでエマネル大使が日本でとんでもないことをやってるって、初めて報道されたと思うんです、うん、アメリカでね、そうだと思います。ね、これ重要なことですよ。うん。うん、と思いますね。ねこれだからガナーさんとか、あの2020年の大統領選挙の時もね、うん、いろんな貴重なその取材とか証言とかいっぱいありましたよね。100人からいるワシントンの日本人とかが、報じないようなことも、どんどん彼女は現場に足を運んでね、重要な情報を流したじゃないですか。彼女こそこのジャーナリストの。いや、僕、この、と思いますよ。ワナさんのね、この、しあの、あれで、あの、銭湯ね。プロヤのね、これも。これもひどい話ですね。ねえ。うん、これはな、な、垂れ込みだったんですかね。なんですかね、うんうん。これひどい話ですよね、本当に。これね、うん。ぜひご覧になってください。ねえ、本当に。ガナーさんにはね、ぜひ頑張ってほしいと思います。